वेलकम टू एजुकेशन दिल से आज हम आपको क्लास टेन का मैथ का सेवन चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ये चैप्टर छह नंबर का है आइए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसके फॉर्म में सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्म में दो पॉइंट आपको गिवन होते हैं उससे आपको डिस्टेंस निकालने होती है फर्स्ट नंबर फर्स्ट टू नंबर होता है वो वन वाली फॉर्म होती है मतलब एक्स वन वाई वन तो सेकेंड फॉर्म होता है उसका मतलब होता है एक्स टू वाई टू तो फॉर्मूला इसका ये होता है ठीक है भाई अब सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि दो पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं और एक रेशियो गिवन होता है आपको और आपको कुछ होता है कोई पी पी पॉइंट निकालो कोई भी पॉइंट निकालो तो आप क्या करोगे इसकी मल्टीप्लाई एक्स वन एक्स टू में इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये वाला पार्ट आएगा इन दोनों का सम सिम चीज में रहेंगे इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में नीचे का सम ठीक है अगर आपसे बोला जाए कि इसके रेशियो फाइन करने हैं क्या फाइन करने हैं इसके रेशियो फाइन करने हैं तो आप रेशियो कलेक्ट करोगे के रेशियो वन ठीक है अब होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि टू पॉइंट्स आपको गिवन होती है इसका आपको सेंट मिड पॉइंट निकालना होता है आपको तो आप क्या करोगे पहले वाले नंबर को ऐड करके दो से डिवाइड दूसरे नंबर को ऐड करके दो से डिवाइड ठीक है अब आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको तीन पॉइंट गिवन होंगे अगर तीन पॉइंट गिवन होते तो आप पहले फॉर्म लगा देगा क्या होगा उसमें वन बाई टू एक्स वन बैकेट में एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू अब देख आज क्या उसके लिए एक नंबर याद करना है एक सौ तेईस दो सौ इकतीस और तीन सौ बारह इसका मतलब क्या है एक दो तीन एक सौ तेईस दो तीन एक दो सौ इकतीस तीन एक दो तीन सौ बारह बाहर वाले पार्ट में आपका एक्स वाली वैल्यू आएंगी और अंदर वाले वाई वाली वैल्यू आएगी और एक चीज याद रखना एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये मॉडल साइन लगा हुआ है इस मॉडल का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो मॉडल सटाने के बाद वो प्लस हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पार्ट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ए बी सी आर को अगर तीनों पार्ट को रहते हैं तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ना वहाँ इक्वल टू जीरो लगा इसके तो टू दर्ट लगेगा तो इसको सोल्व करना है आपको यहाँ से आपको के वाले निकालने का क्वेश्चन आएगा अब बात करते हैं कुछ बेसिक पार्ट देखते हैं क्वेश्चन के बॉडी कि अगर ए बी सी इसने बोला ए बी सी आर को लेने मतलब सर रेखे तो कंडीशन क्या होगी ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा ए बी का और बी सी का मतलब कहने का मतलब है कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होगा ठीक है वो कोलिनर फॉर्म होती है अब बात करते हैं एसिगुलर ट्राइंगल इसका मतलब क्या होगा दो साइड आपस में बराबर होती है तो आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना और बी सी का दोनों बराबर आएगा तो ये कंडीशन है स्क्वायर की बात करते हैं कि ए बी सी का स्क्वायर कब होगा जब इसकी चारों साइड का डिस्टेंस बराबर होगा और इसकी डायंगल बराबर होगी ठीक है अब बताए एस्टिमेट फॉर्म का मतलब क्या होता है आपको ए और बी फॉर्म की वन होगी ठीक है और आपसे आपको निकल पूछा है कि एक्सेसिव कोई फॉर्म है तो ये लगाना वाई पे है तो ये लगाना ठीक है तो आप इसका डिस्टेंस निकालना इसका डिस्टेंस निकालना आमने सामने हो देना आपकी फॉर्म आ जाएगी अब बताए एरिया ऑफ होमबस होमबस का मतलब क्या होता है कि आप इसका वन बाई टू प्रोडक्ट ऑफ डायंगल मतलब प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इन टू व्यक्ति ना वन बाई टू ए बी ए सी इन टू बी अब बात करते एरिया ऑफ कॉर्डिनेटर एरिया ऑफ कॉर्डिनेटर मतलब क्या होता है एरिया ऑफ कॉर्डिनेटर का आपको कोई फॉर्मला नहीं लिखवाया है तो उसमें आपको इसको यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला तो आप पहले ए बी डी और प्लस बी सी डी करना है पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना ए बी डी से प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी तो याद रखें देखो अगर मैंने ए बी डी लिया है तो ये जो ए होगा ना ये हमारे एक्स वन वाई वन होंगे और ये हमारे एक्स टू वाई टू होंगे और ये हमारे एक्स थ्री वाई थ्री होंगे अगर आपने बी सी डी लिया है तो ये वाले अब हमारे एक्स वन वाई वन हो जाएंगे एक्स टू वाई टू हो जाएंगे और एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएंगे ठीक है ये था इसका बेसिक पार्ट आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा है कि एक्स और वाई में संबंध बताओ मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई पॉइंट हमें की बने एक्स वाई और पॉइंट बिंदु दे रखे हमारे पास क्या सेवन वन और थ्री और फाइव और संतुलन बोला हुआ है मतलब एस्टिमेट फॉर्म बोला था मैंने क्या बताया था पी वाला पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी आपके ये दोनों हो गए ठीक है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आमने सामने तो उसके लिए मैंने इसलिए क्या किया कि इसका रूट हट सके ठीक है तो आप क्या रहोगे एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर ठीक है थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर और फाइव वन है एक्स वाई का स्क्वायर तो आप इसके स्क्रिंग खोल लेना जो कट रहा है कार्ड तो जैसे कि देखो ये वाले एक्स से वाला एक्स कट जाएगा ये वाला वाई से ये वाला वाई कट जाएगा तो ये फोर्टीन यहाँ पे आ गया ये टू वाई यहाँ पे आ गया ये फिफ्टी यहाँ पे आ गया ये
अब इस टू को तो ले जाएंगे तो ये आपका रिलेशन बनता है ठीक है रिलेशन मतलब होता है कि इक्वेशन बनाना ठीक है एक्स वाई में संबंध पूछा जाए रिलेशन पूछा जाए तो आप इसकी इक्वेशन ड्रो कर देंगे अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन सेम उसकी तरह है बट इसमें बोला गया कि एक्सेसिव तो आप कुछ नहीं करोगे यहाँ पे वाई जो रख दोगे अगर आपसे एक्सेसिव पूछा जाता है तो आप ये वाले पॉइंट लेना अगर वाई एक्सेस पूछा जाता है तो आप ये वाले पॉइंट लेना ठीक है तो सेम उसकी तरह ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे बस वाई की जगह जीरो हो जाएगा तो वहां पे आप जहां वाई होगा वहां पे आप जीरो पॉइंट कर लेना सोल्यूशन को सेम हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसने बोला हुआ है कि यदि जीरो टू बिंदु ए और बी पर समतुल रखा है मतलब वही फोन लगा नहीं इसमें भी आपको आपको पी ये रहा और आपका ए और बी ये रहा पी मतलब जीरो और टू दे रखा है ये आपका तीन और के दे रखा है या पर के और फाइव रखा है इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस आमने सामने हमें ना सोल्व कर देना ठीक है भाई इसका फोर क्वेश्चन देखते हैं इसने बोला है एक्स का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु पी फोर माइनस फोर है अथा क्यू एक्स माइनस टू है तो बीस की दूरी पर दे रखिए टेन तो याद रखना इन दोनों की डिस्टेंस टेन की बने आपको तो पहले आप इन दोनों डिस्टेंस फॉर्म लगा दोगे वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इन टू टेन स्क्वायर इन बोर्ड सेट कर लेना स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर टेन का टू हंड्रेड आ जाएगा फिर इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी सेम पार्ट ही आएगा इसको जल्दी जाना ठीक है अब देखो ये वाला पार्ट सेम सेम है इन दोनों का एक दस माइनस में फोर्टी एट आ गया बारह चार से इकट्ठे होते हैं सोल्यूशन आपका ये वाला आ जाएगा कि एक आ जाएगी टू वैल्यू आएगी माइनस का फोर अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विधायक कीजिए कि बिंदु वन और एक पाँच टू और थ्री माइनस टू और माइनस सेवन आपको संग्रह के है ना संग्रह के निकालने के लिए आप क्या करोगे पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे जैसे मैंने यहाँ पे एक बी डिस्टेंस निकाला था फिर आप बी सी डिस्टेंस निकालोगे फिर सी सी ए का डिस्टेंस निकालोगे अब आप चेक करोगे डिस्टेंस निकालने के बाद किसी एक का सम बाकी दो समझे आप होना चाहिए सबसे हाइएस्ट नंबर ये वाला है रूट सिक्स टू सिक्स फाइव उसके बाद टू वन टू और फाइव इन दोनों सब में ये नहीं बनेगा तो मतलब इसका मतलब ये सब के नहीं है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं जिसने बोला बिंदु माइनस फोर और सिक्स बिंदु ए और बी के जोड़ने वाले रेखा खंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उसने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस लाइन को किसी पॉइंट में विभाजित कर रहा है मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांट रहा है तो हमें अनुपात देख रखा मतलब रेशियो में केवल नहीं है तो हम क्या सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारा अनुपात हो गया के अनुपात वन तो मैंने आपको हमेशा बताया था के अनुपात वन क्यों लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे के की मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो वन की मल्टीप्लाई माइनस सिक्स में करेंगे तो मैंने यहां पर वही किया किसकी मल्टीप्लाइस में इसकी मल्टीप्लाइस में नीचे सम अब इसकी मल्टीप्लाइस में इसकी मल्टीप्लाइस नीचे सम और पी की पॉइंट पी की पॉइंट देंगे अब जब ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट इसके सामने साइड में कर देंगे और ये वाला पॉइंट इसके सामने साइड में कर देंगे इन दोनों में से किसी एक को सोल्व कर लेना इससे क्या होगा कि आपका के की वैल्यू दोनों सेम सेम आएगी तो आप इसको सोल्व कर लेंगे सोल्व बात देखी है इसकी मल्टीप्लाइस में मैं ऐसा की के में आ गया इसकी आ गया सेम थी अब जो के वाले होता है नंबर होता कर लेंगे तो ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस करके टू बाई सेवन आ गया इसको सोल्व करके वही आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया बिंदु के निर्देशांक बिंदु एक निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी रख का व्यास है मतलब एक डायग्राम सर्कल दे रखा है उसमें आपको डायमीटर दे रखा है ए और बी ए का पॉइंट निकाल लें तो उसको मैं लेट कर लिया एक्स और वाई होंगे बी हमें क्वेश्चन में गीवन है का ये टू और थ्री और सेंटर पॉइंट जो गीवन है माइनस टू और फाइव तो आप क्या होंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो आप क्या होंगे कि ओ का पॉइंट यहां लिख दिया मैंने इसका मिड पॉइंट एक्स वन टू अपॉन टू वाई थ्री और टू ठीक है इसकी वैल्यू से सामने उसकी वैल्यू से सामने थी अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सोलह हमारे पास सिक्स और सेवन है ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ में क्वेश्चन नंबर आठ देखो बहुत इजी क्वेश्चन है देखो यदि बिंदु माइनस टू और माइनस वन और वन और जीरो और एक्स और थ्री और वन और फाइव इस क्रम में है कि समानता चतुर्थ बनाते हैं मैं समझते तो मतलब ए बी सी डी ये पॉइंट रखता है तो सबसे पहले आपको एक्स वाई मान निकालना तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट दोनों के मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे ये प्लस ये अपॉन टू ये प्लस ये अपॉन टू ये प्लस ये अपॉन टू अपॉन टू जो इस वाली वैल्यू को इसके सामने इस वाली वैल्यू को इसके सामने रखने पर आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु ए वन और माइनस और बी 
माइनस फाइव और फाइव को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स के एक्स के व्यक्त होता है इस विभाजन बिंदु की निरीक्षण भी ज्ञात कीजिए तो आप कैसे करोगे उसको देखो भाई बहुत ईजी है आप एक लाइन ड्रॉ करना आपको दो पॉइंट बने क्वेश्चन में आपको बोला एस एस पे तो उसका मतलब क्या एक्स और जीरो अनुपात क्या हो गया की ओर बन हो गया सबसे पहले आप क्या करोगे की खुद रखोगे इसकी मल्टीप्लाइस में इसकी मल्टीप्लाइस में ये आ गया इसकी मल्टीप्लाइस में इसकी मल्टीप्लाइस में ये वाला पार्ट आ गया ये वाला पार्ट आ गया अब इसका पॉइंट रख दिया अब ये वाली वैल्यू इसके सामने और ये वाली वैल्यू इसके सामने इसको अभी सोल्व मत करना क्योंकि इसके लिए हमें ऐसी और निकालनी होगी कि हमें पता नहीं है पहले सोल्व करेंगे इसके इंटरेस्ट जीरो हो गया इस पास को बदल जाएगा तो क्योंकि वाले हमारी बना दी इस वन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये ये वाली वैल्यू सोल्व करने पर हमें आ गया तो हमारे रेशियो क्या आ गया वन बाई वन हमारे एक्सपी कट क्या आ गई ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि बिंदु ए और बी माइनस टू माइनस टू और टू और माइनस फोर हो तो तो बिंदु पी के अंदर याद कीजिए तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन दे रखी है ये वाली फॉर्म तो इसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आपने सबसे पहले एक लैंड्रो करी तो जैसे मैंने यहाँ पे लैंड ड्रो रखी है ए और बी तो कभी लैंड ड्रो करके मैंने ए और बी पी पॉइंट हो गए अब हमें कैसे निकालेंगे देखो इसको मैं कर लेंगे या नीचे इसको उल्टा घुमा दिया मतलब ये चीज़ ऊपर ये चीज नीचे ये चीज ऊपर ये चीज नीचे कर लिया तो उन माइनस वन कर दिया तो ये चला जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा ऐसे मिलने पर तो ए बी में से पी वी कितना बचेगा ए से कट गया तो पी वी बचा ये बचा साथ में तीन गया तो चार तो हमारे रेशियो आ गया ये हमारा चार लेख है ये हमारे पास तीन दिन लेखता है तो मैंने यहाँ पे चार लिखी यहाँ पे तीन लिख लिया इसके बाद स्क्रीन टू उसमें स्क्रीन टू इसमें करेंगे और सोल्व कर लेंगे इसको अब बात करते हैं नेक्स्ट एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद किया जिसका शीर्ष इससे क्रम से तीन और जीरो चार पांच और माइनस वन फोर और माइनस टोर बंद रखा हो तो आपको कुछ भी नहीं करें सिंपल सा फॉर्म में जो मैंने लास्ट में आपको फॉर्म में बताया था कि आप पहले ए सी का डिस्टेंस निकाल लो और बी डी का डिस्टेंस निकाल लो वन बाई टू का देना से इसको रोमबस भी होते हैं ना तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए बी का ए सी का डिस्टेंस निकाला बी डी का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस को यहाँ रख देना दो सौ दो कट गया रूट टू रूट टू बचा और छह दुनी बारह बारह दुनी चौबीस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अला उस देखो बिंदु ए माइनस और टू और बी टू और एट को जोड़ने वाला रेखा खंड ए बी को चार भागों में व्यक्त करता है चार भागों मतलब क्या ए और बी तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया चार बोलो तीन पॉइंट पॉइंट लेना अंदर अगर चार बोलते तीन पॉइंट अंदर लेना तीन बोलते दो पॉइंट अंदर लेना ठीक है तो रेशियो उसका मैंने मान लिया वन वन अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्यू से पहले दो नंबर है क्यू के बाद दो नंबर है तो रेशियो दो दो हो जाएगा अगर मुझे आर निकालना है तो क्यू के आर से पहले एक दो तीन नंबर है ये वन है तीन और वन हो जाएगा अगर पी निकाले तो ये वाला बन जाएगा एक दो तीन बाद में जाएंगे ठीक है भाई तो सेक्शन फॉर्म लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है भाई अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की नेक्स्ट क्या के की वैल्यू फाइंड करनी है के की कुछ वैल्यू का फाइंड करना क्वेश्चन पक्का आने वाला है मतलब ये वाला जो पेपर दे रखा है मैंने आपको इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का है इन दोनों में से टाइप यही होगी नंबर चेंज हो सकते हैं के का मान याद कीजिए यदि बिंदु ए और बी और सी आर संजय के संजय की मैंने बताया था सिक्वल टू जीरो तो ये हमारा पहले फिर माइनस ये वाला पार्ट फिर ये वाला नंबर फिर ये इसमें से इसको माइनस फिर ये नंबर इसमें इसको माइनस ठीक है इक्वल टू जीरो वही देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री बोला मैं आपको बताया चुका हूँ पहले ठीक है तो हम क्या करेंगे स्किन टू सोल्व ये आ गया इनको सोल्व के ये आ गया इसको सोल्व के आ गया कट कट आ गया हमारे पास बच्चा माइनस फोर तो ये टू हो जाएगा तो उधर फैल जीरो तो क्योंकि हमें क्या आ जीरो यदि ए बी को सी नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी सी डी आर आपको समुद्र चतुर्भुज रख के तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो तो आपको कोई फॉर्मूला में लिखवाया नहीं ऐसा कि समुद्र चतुर्भुज का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको ऐसी कंडीशन आती है तो पहले ए बी डी का निकाल लेना और बी और सी डी का निकाल लेना क्या क्षेत्रफल त्रिभुज का तो उसने मैंने ये किया यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला पहले इसका फिर इसका निकाला इन दोनों क्षेत्रफल निकालने के बाद मैंने इसको दोनों को एड कर दिया तो आपको फाइनल आंसर जाएगा इसका बेसिक पार्ट है मैंने आपको रेसिपी के लिए बता रखा था वहां देख सकते हो इसको अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या भाई आपको तीन पॉइंट रखे ए बी सी इसने बोला सी सेक माइनस वन और फाइव तीन और माइनस वन और सेवन और फाइव और सेवन वाले त्रिभुज का भुजाओ का मध्य बिंदु बनाने पर ए और बी सी का मध्य बिंदु बनाने पर ये तीनों मध्य बिंदु का क्षेत्रफल याद करना है और उसका अनुपात बताना है सबसे पहले आप करोगे इसका मिड पॉइंट निकालोगे डी इसे मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकल गया तीन और पांच आठ दो चार बज गया एक और सात चार बज गया यहाँ पे ये पॉइंट आएगा ऐसी ई इसे मिड प
तो इस ये दोनों ऐड हो गए माइनस वन प्लस वन अपन टू कर देंगे सेवन और फाइव को अपन टू कर देंगे ये आ जाएगा फिर एफ एस सी भी निकाल लेंगे इधर तो मिड पॉइंट होता है अब उन्हें मिड पॉइंट निकाल दिया तो सबसे पहले आपको ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना तो मैंने यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया ग्यारह पॉइंट तो इसका आंसर आया सोलह फिर मैं निकालूंगा इसका डी ई ई का तो इसका मैं यहाँ पे निकाल लिया तो इसका आया चार तो दोनों में बात किया वो चार एशियो सोलह चार से कट जाएगा तो एक बड़ा चार आंसर आएगा इसका इसका आंसर कितना गया आपका एक बटा चार अब बात करते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या है डिटरमाइन द रेशियो इन विद द लाइन एक लाइन रखी है टू एस प्लस वाई माइनस फोर एस प्लस जीरो तो ये मतलब एक लाइन हो गई ये वाली ठीक है फिर क्या बोलता है इन डिविजन वाइज सेक्शन सेगमेंट जो इन दॉइंट ऑफ ए और बी पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करता है तो इसको रेशियो में के और रेशियो वन मान तो सबसे पहले मैं सी निकालूंगा सी इस पॉइंट का नाम है सी तो इसकी मल्टीप्लेक्स में इसकी मल्टीप्लाई है सेक्शन फोन में आ जाने की तो मतलब क्या ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी पूरी पूरी ये हमारी वाई की वैल्यू पूरी पूरी इस सेक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को इक्वेशन पुट कर देंगे यहाँ पे यहाँ पे रख दिया मैंने अब सब पे एल सेट क्या आएगा ये आएगा इसको दे जीरो छह सात ये रख माइनस चार यहाँ पे चार 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 कट जाएगा और दो बचे के वन इन सब सब नौ बचा दो को देख कर दिए हमारा आ गया टू बाई नाइन अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में देखो भी ध्यान से फाइन द सेंटर ऑफ ए सर्कल हमें सेंटर फाइन नहीं करना है मतलब सर्कल का एक सेंटर पॉइंट पर फाइन करना इसको आप ओरिजिनल फाइन पॉइंट बोलते हो सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कौन कौन सा करता है ए बी सी को ये सारे सारे दिखते हैं सबसे पहले आप क्लियर हो गए इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसका डिस्टेंस मैंने लिखा निकाल लिया मेरी क्वेश्चन में ये अब इसका डिस्टेंस अपॉन में इसका डिस्टेंस इसकी भी सेम मेरी क्वेश्चन मिल गई इसकी वैल्यू मिल गई माइनस का टू इस माइनस के टू को हम यहाँ पुट कर देंगे कर दिया तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चाहिए थी हम लोगों को ये हमारे सेंटर पॉइंट हो गए ये था आपका सेवन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते आपके छह मास्क कहीं नहीं गए थैंक यू सो मच